ब्राइटनल देखी ब्राइटन सैकेल रेखाशन समय थार्मल समीकरण रही है आलोचना मूल कॉन्सेप्ट होते हैं ये तब बेसिकली एकदम डिजिटल साइकिलर में तो शुद्ध मात्रो जेटी चिलो चार एक प्रोसेस ये चार एक प्रोसेस से चिलो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन शेरे ब्राइटनर के तरह कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हुए था के ताछड़ा बाकी शब्द प्रोसेस एक ही रखूं और अलग चीज़ टाइम हम क्षेत्र इम्प्रुव करते गैस टर्बाइन ने रिफ्यूजिएंसी इंक्रीज करा किंबा गैस टर्बाइन पावर प्लांट रिफ्यूजिएंसी इंक्रीज करा किंबा ब्राइटर साइकिल रिफ्यूजिएंसी इंप्रूव करा जो ने खाने तीन चीज़ पौधों थी बाला आते हैं 
একটা হচ্ছে ইনক্রিজিং দি টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচার টারবাইনের ইনলেট টেম্পারেচার বৃদ্ধির মাধ্যমে টার্বো মেশিনারি কম্পোনেন্টের এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির মাধ্যমে অথবা বেসিক সাইকেলে কিছু মডিফিকেশন যুক্ত করে এখানে তিনটি পদ্ধতিতে গ্যাস টারবাইন বা আইডিয়াল ব্রাইটন সাইকেলের এফিসিয়েন্সি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া বলা হয়েছে প্রথমটি ছিল যে কি আমরা যদি ফায়ারিং টেম্পারেচারস বা টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচারস যদি আমরা ইনক্রিজ করি তাহলে আমরা গ্যাস টারবাইনের এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারি সো এখানে বলা হচ্ছে যে টারবাইনের ইনলেট টেম্পারেচার প্রাথমিক অবস্থায় ছিল ১৯৪০ সালের দিকে ছিল থাউজেন্ড ফারেনহাইট বা এক হাজার ডিগ্রি ফারেনহাইট যেটি সেলসিয়াস সেন্টিগ্রেড স্কেলে পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সেটি মোটামুটি ভাবে বর্তমানে সেটি প্রায় ছাব্বিশশো ডিগ্রি ফারেনহাইটে উন্নীত করা হয়েছে অর্থাৎ পাঁচশো চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে চোদ্দশো পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উন্নীত করা হয়েছে এই যে টারবাইনের ইনলেট টেম্পারেচার সেটি যে বর্তমানে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী এই ইনক্রিজেস এটার মাধ্যমে আমরা এফিসিয়েন্সি ইম্প্রুভ করতে পারি এই যে ইনক্রিজেস মূলত টারবাইনের ইনলেট টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার সম্ভব হয়েছে মূলত নিত্য নতুন কিছু ম্যাটেরিয়ালস ডেভেলপ করা গেছে বলে এবং ইনোভেটিভ কুলিং টেকনিক্স ফর দি ক্রিটিক্যাল কম্পোনেন্ট অর্থাৎ টারবাইনের ব্লেডের যে কোটিং সিরামিক লেয়ার্স ব্যবহার করে যে টারবাইনের ব্লেডের যে কোটিং দেওয়া হয় সেই কোটিং গুলোর কোটিং দেওয়ার মাধ্যমে যে কুলিং টেকনিক গুলো বা কুলিং দি ব্লেড উইথ দি ডিস্টার্স এয়ার ফ্রম দি কম্প্রেশার এই বিষয়গুলো মেনটেন করার ফলে টারবাইনের ইনলেট টেম্পারেচার ইনক্রিজ করা পসিবল হয়েছে মেনটেনিং হাই টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচার উইথ এন এয়ার কুলিং টেকনিক রিকোয়ার্স দি কম্বাশন টেম্পারেচার টু বি হায়ার টু কম্পেনসেট ফর দি কুলিং ইফেক্ট অফ দি কুলিং এয়ার হাওয়েভার হায়ার কম্বাশন টেম্পারেচার ইনক্রিজ দি প্রোডাকশন অফ নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড যাই হোক এখানে আমরা যখন এএমআই পরীক্ষার খাতায় লিখব যে মেনশন সাম টেকনিক্স অর এফর্টস টু ইমপ্রুভ দি সাইকেল এফিসিয়েন্সি তখন আমরা শর্টকাটে লিখব যে টারবাইন ইনলেট টেম্পারেচার ইনক্রিজ করার মাধ্যমে আমরা সাইকেল এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করতে পারি আরেকটা হচ্ছে টার্বো মেশিনারি কম্পোনেন্টের এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করার মাধ্যমে সো এই যে টার্বো মেশিনারি কম্পোনেন্ট বলতে আমাদের এই সাইকেল আমরা দেখেছি যে কম্প্রেশার এবং টারবাইন এখানে কাজ করছে সো টারবাইন এবং কম্প্রেশার এফিসিয়েন্সি যত বেশি হবে আমাদের সাইকেলের এফিসিয়েন্সি তত বাড়বে তো আমরা এখন যদি টারবাইন এবং কম্প্রেশার এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করতে পারি তাহলে ওভারঅল আমাদের ব্রাইটন সাইকেলের এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ হবে সেটাই বলা হচ্ছে যে ইনক্রিজিং দা এফিসিয়েন্সি অফ টার্বো মেশিনারি কম্পোনেন্ট আমরা এখন বর্তমানে নতুন কোনো যদি কম্প্রেশার ডিজাইন করতে চাই টারবাইন ডিজাইন করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এখন ডিজাইনের একটা কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন প্রডিউস করি এবং সেই কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন বা ক্যাট ডিজাইনের মাধ্যমে আমরা আসলে কম্পোনেন্টস গুলো সেগুলোর অ্যারোডাইনামিক্স বা মিনিমাম লস এর অ্যারোডাইনামিক্যালি আমরা কম্পোনেন্টস গুলোকে ডেভেলপ করছি বা সিস্টেম কম্পোনেন্ট গুলো আমরা মডেল ডেভেলপ করি সেটা কম্পিউটারের ভেতরেই আমরা আসলে বিভিন্ন প্যারামেট্রিক ভ্যালু গুলো ক্যালকুলেশন করে আমরা কম্পিউটার এটা ডিজাইন করছি ফলে আমাদের এই সকল প্রেশার বা টারবাইনের এফিসিয়েন্সি গুলো ইনক্রিজ হচ্ছে এবং ফলশ্রুতিতে সাইকেলের এফিসিয়েন্সিও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমরা খেয়াল করে দেখেছি যে আমাদের এমআই পরীক্ষায় বিভিন্ন প্রশ্ন এসেছে যে ব্রাইটন সাইকেল উইথ রিজেনারেশন ব্রাইটন সাইকেল উইথ রি হিটিং ব্রাইটন সাইকেল উইথ ইন্টার কুলিং অথবা ব্রাইটন সাইকেল উইথ রিজেনারেশন ইন্টার কুলিং অ্যান্ড রি হিটিং তার মানে কি আমরা ইন্টার কুলিং টেকনিক রিজেনারেশন টেকনিক এবং রি হিটিং টেকনিকের মাধ্যমে এই গ্যাস টারবাইন সাইকেল গুলোর এফিসিয়েন্সি অনেক ক্ষেত্রে ডাবল বা দ্বিগুণ করতে সক্ষম হচ্ছে এই যে ইম্প্রুভমেন্ট গুলো এসেছে সেগুলোর মাধ্যমেও মূলত আমরা আমাদের ব্রাইটন সাইকেলের এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করতে পারি তার মানে কি আমরা বেসিক যে সাইকেল রয়েছে সেটির মাঝখানে আবার ইন্টারকুলিং রিজেনারেশন বা রিহিটিং টেকনিক ব্যবহার করে আমরা বেসিক ব্রাইটন সাইকেলের এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারি সো এই যে মডিফিকেশন করা হচ্ছে বেসিক ব্রাইটন সাইকেলের এই মডিফিকেশন এর মাধ্যমেও আমরা সাইকেলের এফিসিয়েন্সি বাড়াতে পারি তো এটা ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় আমরা অ্যাকচুয়াল গ্যাস টারবাইন 
এবং আইডিয়ালাইজড গ্যাস টারবাইনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায় সেগুলো নিয়ে কথা বলবো পরে লেকচারে এবং ব্রাইটন সাইকেল উইথ রিজেনারেশন সেটি নিয়ে আমরা পরে লেকচারে কথা বলবো আজকের লেকচার বেশি লেন্দি করব না আমাদের সংক্ষিপ্ত লেকচার এখানে শেষ করব বিকজ আমরা এখন মূলত এএমআই পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্নের উপর ভিত্তি করে আমাদের যে সলিউশন শীট আমরা তৈরি করছি সেগুলোর উপর বেস করে আমরা লেকচারগুলো সাজাবো যাতে এখন কম সময়ে অধিক পরিমাণ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব হয় তো যাদের আগ্রহ রয়েছে টেক্সট বই পড়ার যাদের আগ্রহ রয়েছে তারা টেক্সট বই পড়বে তাতে নলেজ বেস শক্ত হবে তো সেই বিষয়টি মাথায় রেখে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে নির্দেশনা দেওয়া হলো তো আজ এর কথা নয় আজ পর্যন্তই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একাডেমির টেলিকোচিং এর সাথেই থাকুন